大家好，我是萨姐，今天来和大家聊一聊淡奶油的打发，特别是在炎热的夏天，怎么样才能让淡奶油变得稳定，不容易融化？淡奶油打发成什么样的状态才适合抹面或者裱花呢？首先要选对淡奶油，就是适合打发的动物性淡奶油。这种淡奶油就是我视频中经常用到的 Second Cream， 可能不同国家叫法都不一样。但没关系，其实只要认准两点：第一，包装瓶上明确写明这种淡奶油适合 pouring、cooking 和 whipping。whipping 就是可用来打发的。第二，看背面的成分表，也写明了至少含有 35% 以上的乳脂。一般来说，乳脂含量在 33% 以上都比较适合打发，含量越高越容易打发，也相对越稳定，但口感也会比较腻。淡奶油在打发之前一定要冷藏，天气炎热的情况下也可以这样做冰打发。不要用太大的盆，打发很少量的淡奶油，搅拌头至少一半在淡奶油里，才能让淡奶油打发的更加均匀和充分。先中速将淡奶油打发二十秒左右，一次性加入糖粉，糖的含量以淡奶油量的百分之五到百分之八较为合适。细腻的糖粉比细砂糖更容易融化，也不会因为打发太久而造成淡奶油温度升高。继续中速搅拌，直到淡奶油开始变稠。淡奶油打发的变化会非常的迅速和明显，所以没有经验的小伙伴们可以先保持中速打发，稍微变稠之后就可转成低速。提起搅拌头，淡奶油是滴落或者快速流下的状态。就是六分发，这个状态下的淡奶油适合做各类的慕斯蛋糕，比如提拉米苏。淡奶油从六分发到十分发，只需要很短的时间，所以接下来的过程都要用低速搅拌，而且需要不时的停下来看一看淡奶油的状态，一边转动盆，一边沿着盆壁和中央打发，这样才能让淡奶油打发的更加的均匀。当淡奶油开始出现轻微的细纹，而且变得稠密，淡奶油会断断续续、缓慢地掉落。清洁一下盆，淡奶油还会缓慢地流动，就是七分发，适合有经验的朋友们用来抹面。继续低速搅拌，纹路变得更加的细腻，而且明显感觉到搅拌头的阻力，淡奶油已经开始变成固态。搅拌头出现比较坚挺的弯钩，色泽光滑，这就是八分发，最适合抹面和裱花。接着低速搅拌大约十秒钟，淡奶油又进入了下一个阶段。提起搅拌头，出现短而直立的尖角，用刮刀刮一下，十分的顺滑，色泽也很光滑。这个阶段也适合抹面、裱花以及部分甜品的夹心馅。比如雪媚娘或者蛋糕卷，基本上奶油打发到这个程度就需要停手了。装入裱花袋，试一下九分发的奶油裱花的状态。裱一个螺旋纹和一个玫瑰花，边缘很顺滑，奶油表面也很光滑。如果这时的淡奶油继续打发，就会进入十分发或者打发过度的状态。淡奶油开始变得很粗糙，失去了原有的光泽，好像豆腐渣一样。这个状态下的淡奶油既不适合抹面，也不适合裱花。裱一个螺旋纹和玫瑰花比较一下，边缘有明显的锯齿，而且淡奶油表面不光滑，有点渣的感觉。这种状态下要补救还来得及，加入少量的淡奶油，稍微搅拌一下。就又可以恢复九分发的状态。为了增加淡奶油的稳定性，还有几种常见的小窍门，让你用最简单的方法做出既稳定又美味的淡奶油。第一种就是在淡奶油里加入奶粉，奶粉的量大约是淡奶油的百分之五到百分之八，尽量用脱脂奶粉。奶粉可以吸收淡奶油里的水分，让淡奶油变得更加的坚挺。我这里打发到了九分发。大家打发到八到九分会比较适合
，用加了奶粉的淡奶油表花，轮廓十分清晰，不容易融化。但有个小小的缺点，奶粉的颗粒可能会让淡奶油表面显得稍微有一点粗糙。第二种就是在淡奶油中加入马斯卡彭奶酪。量大约是淡奶油的百分之二十五到百分之三十，加入了马斯卡彭的淡奶油，很容易打发至八到九分，所以最好稍微变稠之后，马上改成低速。今天我打发的也是九分发的状态，表花出来的轮廓也非常的清晰。这种做法口味特别的好，但是成本相对也比较高。第三种方法就是在淡奶油里加入白巧克力和吉利丁，可以说是非常的稳定，即使三十多度的高温也不太容易融化。白巧克力的用量大约为淡奶油的百分之三十五到百分之四十之间，放入碗里隔热水融化，搅拌到完全没有巧克力的颗粒。吉利丁粉的量不要超过淡奶油的百分之一。用少量的凉水浸透，然后隔热水融化，变成晶莹的液体，见不到一点吉利丁粉颗粒。淡奶油小火加热到轻微冒泡，就马上关火，倒入碗里，分别加入白巧克力和融化的吉利丁粉，充分的搅拌均匀，用保鲜膜贴着表面盖好。室温放凉之后，冰箱冷藏大约四个小时。冷藏了四个小时之后取出，淡奶油已经凝固成偏软的固体，中低速搅拌，出现细纹就可以了。可以看到，用这种方法裱出来的花，轮廓和边缘都最顺滑，完全没有小锯齿，而且非常的坚挺，不会轻易的融化。可以说是相当的稳定。接着，我们试试用第三种方法做出来的淡奶油，来做一个简单的韩式裱花。裱的时候，明显可以感觉到淡奶油非常的顺滑，不容易起渣或者出水，也没有软塌塌的感觉。做好的裱花放入冰箱冷冻一个小时之后，会完全变硬。用裱花钳取出，就可以放在蛋糕上作为装饰了。最后，用第三种方法做出来的淡奶油来写字，线条很流畅，没有出水或者豆腐渣现象发生。我会将重点总结在视频下方的文字描述区里，方便大家随时查看。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，别忘了点赞和订阅。有问题也可留言给我，其他视频请进入萨姐的南腔北调观看。我们下集再见。